എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാം നമ്മള് ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ പഠിക്കണേ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഐഡിയ ഐഡിയ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മോളെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളും പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഈ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഓരോ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും ഓ ഇവരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ അളന്നു കഴിഞ്ഞു അവരിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം അവർ പോലും അറിയില്ല കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നമ്മൾ അവരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജയരാജ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ ജയരാജ് ോട്ടോ അപ്പൊ കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവൻ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അതേപോലെയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയെ ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അളക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തി അറിയാതെ ചെയ്യാണ് വ്യക്തി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പ്രശ്നമുള്ളു അയ്യോ എന്റെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നുള്ളത് ആകുന്നത് അപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റലില് ചെയ്യുന്നത് അവരറിയാതെ തന്നെ അവരിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് അവരുടെ ത്രോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതും അവരുടെ ത്രോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതോ ഒന്നും അവരറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാണ് എക്സ്പെരിമെന്റലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരവും സംസാരിച്ചതല്ലേ ഉള്ളു ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇത്രയും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ തോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് അപ്പൊ അതൊരു അത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് തോട്ട് ബ്രേക്കിങ്ങും തോട്ട് സ്റ്റോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നിട്ട് ബിഹേവിയറില് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന വ്യക്തി വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ മരിച്ചു പോയി അമ്മ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ സമയത്തും തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ അമ്മ കൂടെ ഉള്ളത് നല്ല കാര്യമല്ലേ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം മോള് ചെയ്യ അപ്പൊ അമ്മ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അങ്ങനെ അവര് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അവരിലേ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാരണം അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ചിന്ത മാറണം ആ ചിന്ത മാത്രം മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രസൻസ് മാറണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് മോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മോള് നല്ലപോലെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അമ്മയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മോള് അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പാർക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ തോട്ട് ബ്രേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ അറിയാതെ തന്നെ അവിടെ തോട്ട് ബ്രേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അമ്മ കൂടെ ഉണ്ട് അവൾ അതിനെ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ തോട്ടിനെ വേറൊരു ചാനലിലേക്ക് മാറ്റിവിടാൻ പറ്റണം എക്സ്പെരിമെന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ ഇതല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് മാറ്റുകയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെയും അവിടെയും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ
എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇത്ര ഇത്ര മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി തന്നെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നതോ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് കുറെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് ഒരു മാസമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നമ്മൾ പിന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുകയാണ് പോസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുമ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികളെ ആണോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അമ്പത് ഐ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളെ കിട്ടി നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് വിട്ടാല് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ തെറാപ്പികൾ ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരിൽ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു ഉടനെ തന്നെ 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 നമ്മള് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനും അത് കൊടുക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ തെറാപ്പികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ാണ് 
അയ്യോ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ കുറെ പോസിറ്റീവ് അസർട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് അത് എന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവാണല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ആരും ഒരു സാധനവും സൈക്കോളജിയില് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മാം പറഞ്ഞപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം മാഡം ഒരു സംശയം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും സെയിം ആവണോ സെയിം ആവണ്ടേ എന്നല്ലേ മെഷർ ചെയ്യാൻ സെയിം ആയാൽ നമുക്ക് ഇട്ട് തല്ല കിട്ടും കേട്ടോ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് സെയിം പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും കൊടുത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ അന്ന് എഴുതല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും മാറ്റം വരുത്തണം ചെറുതായിട്ട് കാരണം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് അല്ല പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് നമ്മള് ഒന്ന് അവരുടെ ആ ബേസിക് ലെവലിൽ ആണ് നോക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ റിസർച്ച് മെത്രോളജി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കിട്ടു ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ സെയിം പ്രീ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കും അവര് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഓ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ മനസ്സിലായി ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെ ോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇട്ട് ഉരുട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു എനിക്ക് അറിയണ്ടേ ഇനി ഒരു മാറ്റം വന്നു ഇനി ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് എങ്കിലും വന്നോ എന്ന് അറിയണ്ടേ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് എങ്കിലും വന്നോ എന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷന് അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങുക എന്നുള്ള അല്ല മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നോ നമ്മളവിടെ പോയി നിന്ന് ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ മാം വൺ മോർ ഡൗട്ട് മാം ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എടുത്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് മദർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തെറപ്പിസ്റ്റിന് തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നു തെറപ്പിസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ മാമിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു സെർട്ടൻ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ല അമ്മയാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അമ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പറയുന്ന കുട്ടികൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അഫക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഏത് പ്രായത്തിലും കുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കേരള കൾച്ചർ കൾച്ചർ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വലുതായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവര് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവര് ചെറുത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് മടി തോന്നും അയ്യോ വലുതായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ ഇന്ന് കിടക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചു വലുതായല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് കേട്ടോ വലുതായി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ നോട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കോ ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവരിന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് ഏത് സമയവും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അത് കുട്ടികളോടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് വിളിക്കാനോ എത്ര വാക്കുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പേരാണോ മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല വര ഇതൊക്കെയാണോ വിളിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ വയറ് വലുതാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവര് പറയും അങ്ങനെയാണ് എത്ര വലുതായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോനെ അമ്മൂന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആൺപിടികളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അമ്മ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയ വരുന്ന അമ്മ എന്നെ വിളിക്കും അപ്പൊ സ്നേഹപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അല്ല വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട അത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അവക
ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാവുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു എന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ടോപ്പിക് ആണോ ആ ടോപ്പിക് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സെലക്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങളോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് പോവാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും കോർഡിനേഷൻ സ്റ്റഡി അല്ല നമ്മൾ നടത്താറ് അത് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ളതാണ് അത് പോയിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്കാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സെലക്ട് ദ ടോപ്പിക് ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഗൈഡിനോട് പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈഡ് പറയും ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗൈഡിനോട് ആരാണോ ഗൈഡ് പാനലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഗ്നോയിൽ പാനലുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈഡ് ആ പ്രോജക്ട് ഗൈഡിന്റെ പാനലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൂൾസ് നമ്മൾ നോക്കൂ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സെലക്ട് ദ ടോപ്പിക് ദെൻ ഈ സ്റ്റഡി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് റിസർച്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെർച്ച് ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കയറി നോക്കും സൈക്കോളജി തീസിസ് നടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയോ അഡോൾസൻസിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അഗ്രഷന് വയലന്റ് ബിഹേവിയർ ദെൻ ആൻസൈറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ അതിനകത്തോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചെയ്തവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലുള്ള സ്റ്റഡീസ് നോക്കും റിസർച്ച് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സിന്റെ നോക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയിട്ട് നോക്കും പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് കുറെ പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റഡി ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഇതിനകത്ത് ഇവർ ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്
എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി ശരിക്കും ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് വെറുതെ അത് കട്ടാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി എടുത്തിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇവരീ ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇവര് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കും കേട്ടോ പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ തോന്നുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ സാർ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കും ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ അതിന്റെ കൂടെ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ മെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനോവ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കി ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കും ഇതൊക്കെയാണോ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ കുറെ എടുത്ത് താഴ വെച്ചു ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി ഇവരുണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഹൈപ്പോതിസിസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോണത് ഇവിടുത്തെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെല്ലാം അവിടുത്തെ കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോതിസിസ് വരാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങും ഈ ഈ വേരിയബിളും ഈ വേരിയബിളും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി പാത്തോളജിയും ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുമൂലമാണ് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നത് അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതും ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഫാമിലിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫാമിലി പാത്തോളജി വന്നതും ഡിപ്രഷൻ വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കെയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ വന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഹൈപ്പോതിസ് വന്നു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എം എസ് സൈക്കോളജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ ഏജിലുള്ള ഇത്രയും ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും കൊളസ്ട്രോൾ ആയി ബി പി ആയി ഷുഗർ ആയി അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവർ ഇവരെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കാതിരുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ പ്രോബ്ലം കിടന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഫാമിലി പാത്തോളജി എങ്ങനെ വന്നു ഇവർക്ക് ഇവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോളിൽ കൂടുതലായി വന്നത് അവനവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അവനവനെ ആരും സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ അവനവനെയും കൂടി സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫാമിലി പാത്തോളജി അപ്പൊ ഞാൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കി അപ്പൊ എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ കുറെ കാര്യകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇവർക്ക് ആ ഇവരോട് ആർക്കും സ്നേഹമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഏജിലുള്ളവരെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എന്റെ ഏജിലുള്ളവരെ എടുത്തു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് സോ ഇവരെന്താ ഇവര് ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് വരുന്നത് എപ്പൊ ചോ നോക്കിയാലും ഇവർക്ക് കാലിന് വേദനയാണ് വയറു വേദനയാണ് ാണ് പിന്നെ ഷുഗർ ആണ് ആശുപത്രി പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ മിഡിലേജ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇവരിൽ ഇന്ന ഇന്ന തെറാപ്പികൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവരെ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം തിരിച്ച് ഇവരെ ലൈഫിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ആരും ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു പൂ വിടരാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പതിനേഴിലൊക്കെ വിടർന്നു എന്ന് പറയും അവരൊന്നും വിടർന്നിട്ടില്ല എവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് അത്ര നാളും ഇവര് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വിടരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അത് ഒഴുകു
ഒരു റെസ്റ്റ് മാത്രം മതി നമുക്കൊക്കെ കൂടാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുക ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ എനിക്ക് കിട്ടി അവരുടെ ഒക്കാലത്തേക്കുള്ള ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഞാൻ എടുത്തു എനിക്കറിയാം ഏജിൽ അവർ അവരുടെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും അറിയാം പക്ഷെ അവര് അറിയാതെ അവരിൽ കോർഡിനേറ്റീവ് തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വീടത്ത് വൃത്തിയാക്കി അപ്പൊ അതാണ് വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിടന്നാലും വരും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി സെലക്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ടു മെഷർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് കളക്ട് ഡാറ്റ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇവിടെയും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എഴുതി കിട്ടാതെ ഓരോ ദിവസവും ഇവരിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്ട് ഡേറ്റ ഇനി ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാവെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ബെൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി എടുത്തു അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുട്ടികളിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കളക്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം ഹോം ദെൻ ഹെൽത്ത് സ്കൂള് ദെൻ സോഷ്യല് അതുകൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ട് വേണം അപ്പൊ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ വന്നു ആരുടെ കുട്ടികളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബെൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി ഇതൊക്കെ അഡോളസൻ സ്റ്റുഡൻസിലാണ് വേഗം പോയി നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം പോയാൽ മതി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു തരിക എന്താ എന്താന്ന് പറയണില്ല ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ കഴിഞ്ഞ സംഭവം അപ്പൊ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ വേഗം പൂരിപ്പിച്ചു തരിക ഉച്ചയ്ക്ക് ബെല്ലടിക്കാറായി മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗം ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു തന്നെ അവര് വളരെ ജെനുവനായിട്ട് വേഗം വായിച്ച് എന്നാൽ എല്ലാരും ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ വായിച്ചിട്ടേ പൂരിപ്പിക്കാവുള്ള അവർ ഇത് വായിച്ച് വെറുതെ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കരുത് വായിച്ചിട്ട് അത് പൂരിപ്പിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി ആ ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇവരുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേഗം കുട്ടിയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കമ്പാരിറ്റേഴ്സിനെയാണെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് കിട്ടി എന്നറിയാമോ അവിടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാലഞ്ചെണ്ണം ആയിട്ട് എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്കൂളിലാണോ വീട്ടിലാണോ ഇനി സൊസൈറ്റിയിലാണോ അതോ ഇനി ഹെൽത്തിലാണോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം എന്നാലും നമ്മൾ വേറെ വേറെ നമ്മൾ എടുത്തു എല്ലാം ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൽത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എടുത്താണ് നമുക്ക് അഡോളസൻസ് കുട്ടികളിൽ വരുന്നത് ഹെൽത്തിലാണ് ദെൻ ഹോമിലും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്കൂളിൽ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുറവുകളൊന്നുമില്ല അവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് പോയിന്റോട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഹെൽത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് അഡോൾസൻസ് സൈഡില് അവരൊന്ന് എന്താ പറയാ സ്ലിം ആകാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരുന്നു എന്നോട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും 
നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് പേജ് നോക്കി ലാസ്റ്റ് പേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആണ് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് കോറിലേഷനൽ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശ രൂപം പിടികിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോകാം കുറച്ച് സമയമുണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോകാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ലാത്തവരും കയറിയവരും അല്ല ഫോർമുലേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ തന്നെ എസ്റ്റൻസി റിസർച്ച് സർവേ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോർത്ത് വൺ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു മക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ഫാക്ടർ എന്ന് ഈ ഫാക്ടറിന് ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാക്ടറിന് ലെവൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ലെവൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫാക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നു ലെവൽ വന്നിട്ട് ജെൻഡർ വേണമെങ്കിൽ ലെവൽ ആവാം ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ദെൻ അസ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എന്നൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ചില സമയത്ത് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ അവസാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റലും നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റലും ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏതൊക്കെ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത് ആ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ഒരേ വ്യക്തിക്ക് പല തെറാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈപോളാർ പേഷ്യന്റിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തെറാപ്പികൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നോക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തെറാപ്പി ആയിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഫിഫ്ത് പോയിന്റില് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതില് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദെൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം പേരിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവരി കേസ് നമ്പർ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ഏരിയ വൈസ് സാമ്പിളിംഗ് ഓട്ടോ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇതിൽ ഏത് സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു സാമ്പിളിംഗ് ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ കളക്ടിംഗ് ഡേറ്റ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ടു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ത്രൂ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ ബൈ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ത്രൂ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇത് കൂടാതെ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ അതിൽ വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് പ്രോജ
executive summary venam purpose of the report contextual background venam then methodology methodology ku ullile ningal evada poittana sample eduthathu ennalladu venam then aa sample en 100 sample engilum minimum venam adinathu variables venam rendu moonu rendu independent variable engilum venam baaki dependent variables venam then scales use cheyidathu eda annalladu venam adin reliability um validity um venam scales ningal vaangandathu prasad sai poyirunnu kada ini guide ne kayil undengil avaru uttaru then types of data collected engane aanu data collect cheyina interview aano questionnaire aano recordings aano observation aano ennalladu then statistics etrayana methodology il varunnathu the results and findings kitty results ne adine interpret cheyuga adine conclusion eduga adu kanni limitations of the study or research the recommendation and implication ithreyum karyangal aanu adinathu varunnathu reference eduthana reference eduthumbol apa format il eduthana adu kanniittu appendix vekkanam edakke tools ubhayogicho adokke appendix ne varunnathu ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കണം കേട്ടാലേ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാമിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ വേണമെങ്കിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം വിളിക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് നാളെയും ഓണത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ടൈം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ വേറെ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് അറിയാട്ടോ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതില് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വേണ്ട വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം ആര് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പ്രോബ്ലംസ് എൻകൗണ്ടർഡ് ബൈ റിസർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് the lack of scientific training in the methodology of research scientific training illada verunnu namukku idu idu cheyumbade research cheyum country il namukku nammude indiki ullil thanne aanengile namukku endu pattu oru scientific aayittu allengil oru endu pariya sufficient aayittu interaction kittada verunnu namukku nammal google il gera nokki kanniyal namukku baaki ella aalkarude kittu research nammude oru പ്രത്യേകതയുമാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഉള്ളത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എപ്പൊ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്തവരുടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൽ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരള കൾച്ചർ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ നമ്മൾ തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള കൾച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അവർ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയ്യേ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തമ്മിലില്ല അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ആർക്കും കയറി ചെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും റിസോർട്ട്സിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാനും വായിക്കാനും ഉള്ള അത് ഒരു സാഹചര്യം പോലെ ഉണ്ടാവണം പലപ്പോഴും നമുക്കത് കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു ചിലപ്പോ അത് ഒരാൾ പഠിച്ചത് ചിലപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് വരാം ചില സമയത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും സ്റ്റഡികൾ വീണ്ടും വരുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു നമുക്ക് പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ ചിലയിടത്തൊന്നും നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാതെ വരും ഇവിടെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യല്ല ആ നമുക്കിപ്പോ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് എത്ര സാധ്യത കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കണക്കെടുക്കണം ചെന്ന് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും പറ്റില്ല അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ചില ആ അടുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് സാലറി കുറവാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒത്തിരി ഇൻകം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സ് വായിക്കുമോ എന്ന് പോലും അവർ പേടിക്കുന്നതല്ല
അത് നമുക്ക് കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചിന്റെ ജേണൽസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ട് കിട്ടും പബ്ലിഷ്ഡ് ജേണൽസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും നമുക്ക് ജേണൽസ് കിട്ടും പക്ഷെ ടൈംലി കിട്ടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ച് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടോ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഗുഡ് റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അൺ കോമൺ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം മാത്രമേ അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സഫിഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി അതൊരു മറ്റൊരു റിസർച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു റിസർച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം എല്ലാ എന്ത് ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ച് ഇപ്പം പാർട്ടിമാർ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓൾറെഡി അവിടെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിസർച്ച് കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം നമ്മള് എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മള് ആ ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയും എത്തനിക്ക് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്തു എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയും പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് അവർക്ക് എവിടെയും പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അത് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടുകൾ അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് നോക്കണം നമ്മുടെ വേർഡ്സ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അക്ഷൻ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടേ വരാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനകത്തുണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരും എവിടെ വന്നാൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഫംഗ്ഷനലിസം സ്ട്രക്ചറലിസം പഠിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലോ സ്വഭാവത്തിലോ എതിരോ ഒന്നിലുണ്ട് ഫംഗ്ഷനലിസം ദെൻ സ്ട്രക്ചറലിസം ദെൻ സൈക്കോ അനലൈസിസ് അങ്ങനെ സ്കൂളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഗ്നറ്റീവ് ദെൻ കോഗ്നറ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ കൺസിഡേഴ്സം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ കൺസിഡേഴ്സത്തിലാണ് അവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ കൺസിഡേഴ്സത്തിൽ വന്നു നിന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടെ പറയുന്നത് അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോളജ് ദംസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺസിഡേഴ്സിൽ വരുന്നത് അവർ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അവരുടെ നോളജ് അപ്പൊ ഈ കൺസിഡേഴ്സിന് വന്നു കഴിയുമ്പം പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ പോലും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ അതേ ടെക്നിക്ക് ആണ് റിസർച്ചിൽ വന്നിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ നെഗറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമ്പം അവർക്ക് വിഷമം വരും അപ്പൊ അത് പറയും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു ഇത് നന്നായില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു മനസ്സിലാവുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരോടും പറയരുത് ഒരു കുട്ടിയോടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയരുത് സെയിം പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച്
അവ അന്നും വേണം ചെയ്തത് എനിക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതോടെ അതിന്റെ റിയലബിലിറ്റി പോയി കിട്ടി അന്ന് മാം പോയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തു അന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളും അവരുടെ കൾച്ചറും ഒക്കെ മാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ എന്നോട് അവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറി ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറാം സമയമായി പക്ഷെ ആ കൾച്ചർ പോകുന്നില്ലല്ലോ കൾച്ചർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് എഴുതി മാറ്റം പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിലേ ഇതിപ്പോ അവര് ഫുള്ളി മാറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കും കുറെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടക്കില്ലേ പല ജനറേഷൻസ് വരുമ്പോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ റിയലബിലിറ്റി മാറില്ല മോളെ സൈക്കോളജിന് ഒരിക്കലും റിയലബിലിറ്റി മാറുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇന്നും പാവലോവിന്റെ ചെയ്യുമ്പോ അതേ റിയലബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ റിയലബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി വന്നു വാലിഡിറ്റി വന്നിരിക്കണം വന്നില്ലെങ്കിലോ ആ ഇപ്പോഴും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പോയി കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് പോയി റിസർച്ച് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക പബ്ലിഷ് ഏതായാലും മെനക്കെട്ട് ആറ് മാസത്തിന് പുറകെ നടന്ന് തലകുത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അതിന്റെ പേര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ളത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അത്രേ നമുക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ ആ ഒരു ആ എറണാകുളം സിറ്റി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതില് ആ എന്ത് പറയാ ഈ ഇതിൽ താമസിക്കുന്നവരല്ലേ ഓരോ പറയുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്നത് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡേറ്റാ ബേസിസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റയെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡേറ്റയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോവാണ് കൊച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പോയി വേറെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയുള്ളതും ഇതുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വാലിഡിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതേപോലെ ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണേ വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പോയേക്കരുത് അതേ സെറ്റ് ഇതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേപോലെയുള്ളത് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ആ ആഡിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ലേ ദ ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ റിസർച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മള് ആ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം റിസർച്ച് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉപജീവന മാർഗമാണ് നമുക്കതൊന്നും പറയാനില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉപജീവന മാർഗം അവര് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകണം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നവരുടെ ബിഹേവിയർ മാറുന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എറിക്ക് റിക്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ആ ഞാൻ ഇന്നും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുള്ളതാണ് എറിക്ക് റിക്സന്റെ തിയറി എറിക്ക് റിക്സന്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ആറു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു ഉണ്ടായപ്പോ മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തില് കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ഈ തിയറികളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വ
വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ച് ലോകത്തുള്ള ആരെയും വിശ്വസിക്കാതെ വരും ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസം കുട്ടിയെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മള് അറിയാം ഞാൻ പറയാ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ളതില് ഈ കുട്ടിക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി വരികയാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഒന്നര വയസ്സ് മുതലുള്ള സമയത്ത് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പം ഈ കുറിച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ പേടിയായിരിക്കും നാണക്കേടായിരിക്കും ക്ഷീം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കൊച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ എത്തരാത്ത ദൂരത്തോട്ട് വെച്ചു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി വരുമ്പോൾ അവ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നു അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലൊന്നും തൊടാതിരിക്കണം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് കുട്ടി നിങ്ങൾ പി ആശയുടെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കുട്ടി അത് തൊട്ടും മിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയ ഞാൻ ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് തിയറിയില് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് നമ്മള് നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറംകാരാണല്ലോ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ പറയാ മിറ്റം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചൂല കൊച്ചിനും കൂടെ കൊടുത്തേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കലക്കരിയുമ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പിച്ചാത്തി കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി അതിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് നീ അവിടെ ഇരിക്കും മൊബൈലും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പണി ചെയ്യട്ടെ കുട്ടി എന്തായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചിന്റെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആറ് വയസ്സ് വരെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ വന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസം വേണം ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വാസമില്ല അവനവനെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം വന്നതിനെയായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ആ കുട്ടിയെ ആ എല്ലാത്തിനും അരുതുകൾ വെച്ച് വളർത്തി ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ മൊറാലിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു മൊറാലിറ്റിയും അവർക്കില്ല അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല തെറ്റും ശരിയും ഒന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവര് ടിവിയുടെ റിമോട്ട് എടുത്താൽ അച്ഛൻ അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തത് അല്ലാതെ ടിവിയുടെ റിമോട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടോ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല അച്ഛൻ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തില് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വടിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മളോട് മൂന്ന് വയസ്സ് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ തിയറികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണേ അതിനകത്ത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തിരിച്ചറിയുന്നതും അപ്പൊ ഈ തിയറി എല്ലാ തിയറിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയറി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്റെ മക്കൾ റിസർച്ച് ചിലക്ക് തുടാവുള്ളൂ കാരണം തിയറി എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന്റെ തേർഡ് പേപ്പറിന്റെ ഫോർത്ത് പേപ്പറിന്റെ തിയറികൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിസർച്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാ മുകളിലാണ്
അപ്പൊ അമ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അപ്പൊ എവിടെ വന്നോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നോ അമ്മ എന്നെ നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ മാറ്റും സൈക്കോളജിയില് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പാരമ്പര്യവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എൻവയറമെന്റും എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും അതേ ഒന്നും കോൺഫിഡൻസ് വന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു കാരണം വീട്ടിൽ ഞാനാ വടിയും കൊണ്ട് നടക്കല് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ മാറും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു ശത്രു അതെ 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 അതേപോലെ മാം അതിപ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുന്ന ആ ഒരു ലെവല് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കൂടുന്നല്ലോ കൊറേ നാളത്തേക്ക് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഒന്നും അത് പോകില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒരിക്കലും പോകില്ല അതോർത്ത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മേഴ്സി കോളേജിലായിരുന്ന കാലത്താണേ ഒരാൾ വിളിച്ചു ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു അപ്പൊ ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് അവര് പോയി ഫോൺ എടുത്തു ലാൻഡ് ഫോണില് രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമായപ്പം എനിക്ക് കേൾക്കാം കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന കേൾക്കാം ഇവര് പറയുന്നത് ആ കേട്ടു ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ക്ലർക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേച്ചി ഫോൺ എടുക്കണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം എനിക്ക് എനിക്ക് വന്ന് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷമം ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വന്ന് എടുത്തോളാം ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഫോൺ ലാൻഡ് ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് പോകണം ഞാൻ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തപ്പം ഇവര് വളരെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വരത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ കേടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തരാം ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവര് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ശബ്ദമേ അപ്പൊ ഈ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ എന്ന് എന്നാൽ പറയാനുള്ള വൈഷമ്യമാണ് ഇത് ഇവര് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്ടപ്പം അവര് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ കോയമ്പത്തൂരിന് എന്റെ മോന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തി എനിക്ക് എന്തോ അവൻ എന്റെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം അവൻ രാത്രിയിൽ എന്തോ തൊടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഈ വിഷമമാണ് ഇവര് കൗൺസിലറിനെ തന്നെ കിടണമെന്നുള്ള വാശിയിലാണ് എടുക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും ഇവര് പറയാത്തത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാൾ അറിയരുതല്ലോ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു വിഷമമാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരല്ല അവര് ആരാന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്ത് പ്രോബ്ലം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ വല്ലാതെ ഒന്നും ശബ്ദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വേർക്കുന്നു മോനൊന്നും മാറിക്കിടക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റണില്ല അങ്ങനെ സാവകാശം മോനെങ്ങ് മാറ്റി കിട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ അത്രയാ അമ്മ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേർക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടെ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾ ത്രോൺ വീഡിയോസ് കാണാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഏതാണ് ഒരു ഒരു സ്കൂളില് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികള് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർ മുഴുവൻ ത്രോൺ വീഡിയോസ് കണ്ടു ഫോൺ വീഡിയോസ് കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലായി അവർ പേടിച്ചു പോകും പിന്നെ ചിലർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് എന്താന്ന് അറിയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പേരന്റ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മകൻ ഒൻപത് വയസ്സ് മകൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി പവേർട്ടി പീരീഡ് ആയി അവൾക്ക് പീരീഡ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഇവിടെ മാറ്റി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ മോനും മോളുമ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ കിടന്നോട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് പെട്ട് കീട്ട് അവരാക്കി രാത്രിയിൽ 
അറിയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ പെങ്ങളാണ് എന്ന് അവർക്ക് അവരിങ്ങനെയാണ് എന്നറിഞ്ഞ അമ്മയെ കണ്ടറിഞ്ഞ മക്കള് തൊട്ടറിഞ്ഞ മക്കള് ഒരിക്കലും മറ്റാണ് അമ്മയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഇല്ല ഒന്നും എന്നെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാരും കേൾക്കൂലോ റെക്കോർഡ് ആവൂലോ എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്മമാര് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ തിയറി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എന്റെ മക്കള് റിസർച്ചിലേക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാം കേട്ടു റെക്കോർഡിങ്ങിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് റെക്കോർഡിങ്ങിലായിട്ട് അവിടെ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള പേപ്പർ പഠിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻവയൺമെന്റ് എല്ലാം മാറ്റും എന്നുള്ളത് കൂടെ ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ എൻവയൺമെന്റ് എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു എൻവയൺമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ത് കേട്ടാലും എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തി ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൂടെ പാടുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു പത്രീകളിൽ അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നമ്മളെ കൊള്ളണില്ലല്ലോ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആളോട് പറയാണ് ഇത് സുഖമാക്കാട്ടോ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ പറയാണ് വരുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു ആയുർവേദ പാരമ്പര്യ വൈദ്യനുണ്ട് ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പ ശമാനാസവും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാറുന്നത് എത്രയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളു എന്ന് പുറത്തിട്ട് പറയും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ചിരിയും കൂടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ യെസ് പകുതി പോയി ദെൻ വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹോളി ബുക്കിൽ നോക്കിയാലും അറിയാം വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് കലിപ്പതെ പറയാവൂ നിന്ന് കലിപ്പത് പറയരുത് എന്ന് കർണമരുടെ മക്കൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളുടെ അത് അതിൽ വലിക്കുമെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിൽ അത് കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ അയ്യോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ പവർ ഉണ്ട് വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് എവിടുന്നാണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ആരാ പറയുന്നത് അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൈക്കോളജി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരിലും കൂട്ടുകാരിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് തിയറിയാണ് മറ്റുള്ളവരും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കണേ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ വരരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ മാറ്റണമെങ്കിൽ വേറെ ആളും വേറെ ആള് വേണം അവർ നമ്മളെ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് തിരികെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതല്ല നമുക്കൊരു തേർഡ് പേഴ്സണ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വൈഫിനോട് പോയി ഓ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി വന്നിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ട നിങ്ങൾ നന്നായാൽ മതി പറയും തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അപ്പൊ അതിന് അത് നിൽക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോമിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ കൽപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ന
അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ നമ്മള് ആ ഇവരെ ഞാൻ മാറ്റിട്ട് വേണം പറഞ്ഞ ഒരു വടി പിടിച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും ജന്മത്ത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ൂടെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് മോളെ ലൗ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറാപ്പിയാണ് ടെസ് തെറാപ്പി ലൗ തെറാപ്പി അഫെക്ഷൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരറിയാതെ ചിന്തയെ മാറ്റുക സിംഗിൾ പാരന്റ് വെച്ചാ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ കുമ്പിളിയിലാണ് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മോണും ഞാൻ മാത്രം അപ്പൊ മോണിന്റെ ഇമോഷൻസ് വെച്ചാ റിലേറ്റീവ്സെ കാണണം അവരെ കാണണം ഇവരെ കാണണം എന്ന് പിന്നെ മോണിന്റെ തെറപ്പിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിൽ നാട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ബേസിക്കലി ഫ്രം തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പിന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടി ഇപ്പോ പ്യൂബർട്ടി എത്താനായി അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വന്ന് കറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ വെറുതെ അവരെ കാണണം പക്ഷെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് കുട്ടിയെ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവളോട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഈ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താലും കാണാലോ അങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസിനും നമ്മള് റിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്നും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നയപരമായിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റാനുള്ള തെറാപ്പികൾ ചെയ്താൽ മതി എന്താണെന്നുള്ളത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മോളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല ആ എൻവയൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചോ നമുക്കിപ്പോ പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരം പോകാൻ ഇത്രയും പണം ചിലവാകും അതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ സമയമാണ് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല മോളെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി വേണം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് അതിനായിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അവരോടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അവര് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവിടെ വിളിച്ച് നോക്കും അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് അപ്പൊ അവരും കൂടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എത്നോഗ്രഫിയിലെ ടാസ്റ്റ് നോളജ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം അത് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് അത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എത്നോഗ്രഫിയില് ടാസ്റ്റ് നോളജ് ടാസ്റ്റ് നോളജ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇത് വന്നില്ലേ മാഡം ടാസ്റ്റ് നോളജ് അത് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റനും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മാറ എനിക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഒന്നും നീ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഗോറിലേഷണൽ ഇതും പറഞ്ഞില്ലേ അതില് രണ്ടിലും നമുക്ക് കോഴ്സ് എഫക്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിലാണേലും നമ്മള് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചാലും ആ കോഴ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതില് ആ ഉണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ആ അതിനകത്ത് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതായത് എല്ലാ തെറാപ്പിയും അപ്ലൈ ചെയ്യണം മറ്റത് നമ്മൾ പോയിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോറിലേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ആ കോഴ്സും എഫക്റ്റും ഇന്ന കോഴ്സും കൊണ്ടാണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു ഹൈപ്പോസിസിൽ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അതപ്പം ട്രൂ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഹൈപ്പോസിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ